السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شمانی تو ماشو مددکتا بھائیو بھونے را ہمیں عبدالعزیز ریفارماشن پروجیکٹ کو ملر پکھو تھے کہ اپنا دیر کے جانا یو بھی نندن اما دیر دھارا بھائی ایک ماشوم چاش پروشکھو نیر آج کے نوبوم کلاس ہمرا نوبوم کلاس ہے آج کے جا جا جان بہت آر مدد ہو لو ماشوم چاشا باد और तब मशरूम चाशाबाद करते हैं आमादे किकी पौधों के अपने आधार कर गुरुत्व बोलने की चीज़ को था मशरूम उत्तोलन एवं शंग्रखन बिगतो क्लास गुलो आपने रा ज़्यादा देखे थे ना अम्मे आशा करी अवश्य आपने रोपु करी तो है थे ना जिधि शेख क्लास गुलो थे के औजारा किचु आपने देर थे के थाके जिगु हमारे इनबॉक्स नक कर बैन, अमें आवश्य है अपना देर के शौजी की तक कर बो। मशरूम चाशा बादे जो नो, हमारे जे किचु कोरो नियो आचे, शे कोरो नियो निये गुलो, अम्रा शे कथा बोल बो। चाशा बाद करते के ले, चाशा बादे किचु प्रोजेज निये ता आचे, शे गुलो शुरू ते किचु किचु आलोचना अम्रा कोरे थी। तार पूरा हमरा इसके स्पेसिफिकली मशरूम चाशा बाद नहीं किसी को कथा बोल बो जेगुलो जेगु ना जान ली ना होई शेख कथा गुलो नहीं आपने देखा थे विस्तार इस कथा बोला चेस्टा कर बो इंशाल्लाह आप फिर आम देरे प्रोग्राम टी शेयर करे जानिए दिन जे एमडी जनरल इस्लाम भाई आपने कहा नहीं कोनिक धन्यवाद मानलर दौर पर लाखों शुक्रिया जितनी आमादेर के आज के नवम क्लास पोर्ट जोन तो क्लास कर शुजुक दिए चहें अल्हम्दुलिल्लाह दुरुद सलाम बोर्शी तो हो कम आमादेर प्रियों नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूपर अल्लाह मसल्ले अलैह अल्लाह मबारिक अलैह अम्रा मशरूमे अम्रा शुरू थी कि� भक्षण जुग्गो मने खावा जाए इरोकोम छत्रा की होलो मशरूम मशरूम टा होलो मशरूम पर आरेक टा अपना जिधी एक टू एक टू शंगा को तो बाबे जाए मशरूम होलो मृतों जी भी छत्रा के फलन तो अंगा जेटा खावा जाए पुष्टि कर एवं शुष्का दो कोरान एवं हदीस दारा मशरूम हालाल एक टी खावर हालाल एक टी शब्जी जिता मन्ना और सालवार शादे तोरोना करा जाए जिता मन्ना सालवार जेकने मन्ना थे के मशरूम में रूप पुत्ती टा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मशरूम के दिनी पहुँचन दो करते एवं मशरूम के शिफा इशा भी दिनी घोषणा करे चन और तो मशरूम में रोश चोखर जनातुन तो उपकारी मशरूम दि� अरे की बोल बजा शुले मशरूम में ऐतो ऐतो औषधि कौन आते हैं जेकुलों दिए शरीर के जन्नो विभिन्नो रोग रोगे ट्रीटमेंट के जन्नो विभिन्नो कंपनी रा औषधि तोड़ी करे था के जब अपने टा लोबास्टाटिन लोबास्टाटिन इरिटाडिनिन एंटाडिनिन ए जे नायासिन तार पर एमाइनो एसिड आते हैं कैल्शि� भरा एक ता शंभरी दो खाबार ऐसे लोग पुष्टि शंभरी दो ही खाबार टी अमरा जेब भाभी अमरा खाई ना क्यों ना अमदे बोली थी शिकाज करते अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ताकि एक ता स्पेशल खामोता दिए चन शिकामोता गुलर कारणे अमरा धीरे धीरे देख ची अखुन विभिन्न डॉक्टर रो किंतु मशरूम पेस्केप क जाहो क्लास के जितना हमारे मशरूम चाशा बादे क्लास, शे क्लास है आमी जी कोटा मूल विषय बोल वो पास्टी मूली विषय जुदी अम्रा ऑब्जर्वेशन करते पारी एवं इटा के जुदी मेंटेन करते पारी मशरूम चाशा बाद करे आपनी बेनिफिटेड हो भी निश्चाल्ला। हमारे किचु किचु कोथा अने के खूब क्यों क्यों खुदी ग्रस्त होते पारे ना ह जी मासूमा खाना फो आपने कौन कौन एक धन्नो बाद जरा आमदें शायद शंक्यूक तो है चेन अमाके एक टू तत्त्व दीवन बराबरी तत्त्व टा अमरा चाहिए था कि अमार साउंड सुनते बात चेन कीना एवं अमार बोर्ड देखते बात चेन कीना 
কোন একজন একটু রেসপন্স করলে আমরা মূল ধাপে চলে যাব ইনশাআল্লাহ আজকের ক্লাসটি চমৎকার একটি ক্লাস আমি যতটি ক্লাসই নেই সেগুলো সবকটি আমি চেষ্টা করি সামারি আকারে করার যাতে করে খুব সহজে আপনারা ক্লাসগুলো অনুধাবন করতে পারেন জি ওকে মাসুমাফু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রেসপেক্ট করার জন্য আপনার রেসপন্স পেয়ে আমি মূল ক্লাসে চলে যেতে খুব কমফোর্ট ফিল করছি মাশরুম চাষাবাদের জন্য প্রথমত হলো মাশরুমের ঘরটি অক্সিজেনের উপস্থিতি থাকতে হবে অক্সিজেন আলো তাপমাত্রা আর্দ্রতা কার্বন ডাই অক্সাইড পাঁচটি বিষয় একটা হলো অক্সিজেন দুই নাম্বার হলো আলো তিন নাম্বার হলো আর্দ্রতা চার নাম্বার হলো তাপমাত্রা দেখেন আমি যে পাঁচটা বিষয় আপনাদের সামনে বোঝানোর চেষ্টা করব প্রথম হল এই মূলত যে পাঁচটা বিষয় যদি কেউ মেনটেন করতে পারে মাশরুম চাষাবাদটা এত এত সহজ এই পাঁচটা বিষয়ের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আর এই সহজ জিনিসটা জিনিসটাকে যদি আমরা কঠিনভাবে নিতে সেটা আরও কঠিনও হয় কিন্তু মাশরুম চাষাবাদ করতে গেলে কমপক্ষে আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ দুই পরামর্শ সেটা হলো দুই থেকে তিনটা মাশরুম প্রজেক্ট ভ্রমণ করবেন তার মধ্যে প্রথমত হলো সরকারি একটা মাশরুম প্রজেক্ট ভ্রমণ করবেন যে কোনো একটা জায়গায় বাংলাদেশে যে কোনো সরকারি একটা মাশরুম চাষের চাষ ঘর দেখে আসবেন ও একটা প্রজেক্ট ভিজিট করে আসবেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্তত দুইটা যদি করতে পারেন বেটার ছোটোখাটোগুলো দেখে লাভ নেই অন্তত যাদের প্রতিদিন দু চার পাঁচ কেজি দশ কেজি মাশরুম উৎপন্ন হয় এরকম প্রজেক্ট যদি ভিজি যদি ভিজিট করেন তাহলে কিন্তু আপনারা মোটামুটি মাশরুম চাষাবাদ নিয়ে অনেকটা ভালো পজিশনে থাকতে পারবেন জি ওকে শুক্রিয়া আজকে আমি খুবই আনন্দিত যে আমাদের সাথে একজন খুব ঐতিহ্যবাহী একজন মাশরুম চাষি আছেন যাকে আসলে রেসপেক্ট না করলেই না হয় যিনি আমার আসলে শিক্ষা জীবনের বন্ধুদের মধ্যে যাদের মানে কি বলবো নামগুলো খুব স্মরণীয় থাকে তাদের মধ্যে মাশরুম চাষের শিক্ষা জীবনের যেই সহপাঠী এক বন্ধু যিনি সোহাগ ভাই যাকে আমরা শফিউল আজম নামে চিনি যিনি খাদে মাশরুম খিলগায়ে যিনি আগে চাষাবাদ করতেন এখন সেটা আরও প্রশস্ত আকারে ভালো আকারে করার জন্য তিনি তার গ্রামের বাড়িতে আখাওড়াতে নিয়ে যান আজকের আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামে আমাদের এই সোহাগ ভাই আছেন ভাইকে অভিনন্দন রিফা মাশরুম প্রজেক্ট এবং প্রিয়জন মাশরুম ফাউন্ডেশনের মার্কেটিংয়ের পক্ষ থেকে সোহাগ ভাইয়ের কিন্তু আরও একটা পরিচয় আছে তিনি কিন্তু প্রিয়জন মাশরুম ফাউন্ডেশনের একজন দায়িত্বশীল শুক্রিয়া তো এবং আমাদের সাথে আজকে যে আমাদের প্রিয়জন মাশরুম ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন ভাইও আছেন ভাইকে অভিনন্দন আমি আজকে আসলে আপনাদের মতো এত সিনিয়র চাষিদের অভিজ্ঞ চাষিদের সামনে ক্লাস করা এটা আমার কাছে খুবই মানে কি বলবো যে আসলে ভুল করি কি না কেমন কেমন জানি লাগে তো শুক্রিয়া আপনারা আমার এই প্রোগ্রামগুলোকে কাইন্ডলি একটু পজিটিভভাবে নেবেন এবং যদি আমার কোথাও কোনো ফল্ট পেয়ে যান আপনাদের মতো অভিজ্ঞ চাষিদের কাছ থেকে যদি কোনো একটু দিক নির্দেশনা পাই আমার এবং বাংলাদেশের অন্যান্য চাষিদের জন্য অনেকটা মানে কাভারেজ পজিশন থাকবে বলে বিশ্বাস করি সেই জন্য আজকে আমি যা আলোচনা করব সেই আলোচনাগুলোতে আপনাদের পক্ষ থেকে আমি বিশেষ করে আপনাদের পক্ষ থেকে কিছু ই চাই কামেন্টস চাই যেটা হলো আসলে যদি কোথাও আমি মানে ভুল করি বা কোথাও ইনফরমেশনে যদি কোনো গ্যাপ থাকে আপনারা আমাকে সহজ 
সহযোগিতা করবে ইনশাল্লাহ জি জাহিদুল ইসলাম সোহরাব ওয়ালাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমরা আপনাদের প্রত্যেকেরই রেসপেক্টগুলো নেব এঞ্জেল নীলা ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনারা আমার সাথে যে আছেন আমি বলছিলাম যে অক্সিজেন আমরা অক্সিজেন ছাড়া যেমন বাঁচি না মাশরুম চাষ ঘরেও কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া কভারেজ পায় না তাহলে অক্সিজেনটা কিভাবে থাকবে এক যে কোনো জায়গায় কিন্তু অক্সিজেন থাকে কোনো আবদ্ধ ঘর না হলে যেখানে বাতাস প্রবেশ করতে পারে এরকম যদি কোনো অবস্থান থাকে সেখানেই কিন্তু অক্সিজেনের উপস্থিতি থাকে কিন্তু মাশরুম চাষের জন্য যে অক্সিজেনটা প্রয়োজন সেই অক্সিজেনটা আসলে আমরা যেটা বলবো পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে কিন্তু মাশরুমে স্বাভাবিক শারীর যে বৃত্তীয় শারীরিক যে মানে মাশরুমে যে বৃত্তীয়টা ঘটে অর্থাৎ তার ডেভেলপটা ঘটে সেটাতে কিন্তু বাধা হবে যদি মানে কভারেজটা যদি না থাকে যদি মাশরুমে যে অক্সিজেনটা যদি কভারেজ না থাকে অর্থাৎ মাশরুম চাষ ঘরের জন্য একেবারে যদি আপনি খুব আন্ডারগ্রাউন্ডে কভারেজ করেন ওখানে যদি আলো বাতাস কভার না থাকে ভালো এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভালো ফলন পাবেন না কারণ ওখান থেকে অক্সিজেন অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড দুইটা বিষয় কিন্তু উৎপ্রুতভাবে জড়িত অক্সিজেন যদিও পাওয়া যায় ওখানে কিন্তু মাশরুম যখন মাশরুমের মাশরুম দিয়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড যখন মাশরুমের পিন হেডগুলো বের হয়ে যায় হ্যাঁ তখন কিন্তু ওখানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসৃত হবে ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড আর অক্সিজেনে কিন্তু একটা মানে কনফ্লিক্ট হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে অক্সিজেনের পর্যাপ্ততা না থাকলে কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু মানে আপনাকে ঝামেলা করবে সুতরাং আপনার ফলন কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে তাহলে কি করতে হবে আপনাকে আপনার যে চাষঘরটা থাকবে আমি আজকে একটু ব্যাখ্যাটা এইভাবে দেই চাষঘরটা যদি আমি ঘর আঁকতে পারি না আসলে আপনাকে জাস্ট একটা ঘর বুঝানোর জন্য আমি বলছি যে এটা যদি আমরা কি ধরি ঘরে চালা ধরি তো চালা ধরে চালার নিচে কিন্তু নর্মালি আমরা একটা সিলিং দিয়ে থাকি তা আমরা যদি এটাকে সিলিং ধরি দেখেন এই যে টিন টিন থেকে আপনারা যারা মানে খুব প্রচন্ড রোদের মধ্যে করবেন এই ক্ষেত্রে এই টিনের নিচে টিনের নিচে এক প্রকার ফয়েল পেপার আছে যেটা বলবো ফোম জাতীয় একটা ইয়ে আছে হিট প্রুফ একটা ফোম আছে যে ফোমটা দিয়ে যদি সেটাকে টিন টিনের নিচে যদি দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু সে তাপটা নিচের দিকে খুব একটা বেশি আসতে পারে না তারপরে দেখেন সে তাপ যেটুকুই আসে আসুক না কেন এটা তো নর্মালি এটা পরীক্ষিত যেটা সিনিয়ররা বলে থাকেন আমার চাষঘর আসলে এটা প্রয়োজন হয়নি যদিও আমি কোন এক প্রয়োজনে এই ফোমটা আমি ইউজ করেছি কোন একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে তো সেই সেই থেকে বলছি যে যদি এখানে আমরা কি করি টিনের নিচে যদি একটা ফোম দিয়ে দেই সেই ফোমের নিচে দেখা যাচ্ছে যে আবার আপনি চাইলে সিলিং দিতে পারেন নাও দিতে পারেন যদি সিলিং দেন বেটার সিলিং না দিলে এই ফোম দিলে কিন্তু সিলিং না দিলেও সমস্যা হবে না হ্যাঁ কিন্তু যদি এটার পরও সিলিং ইয়ে দেন ফোম দেন সিলিং দেন এক্ষেত্রে একটু খরচ হবে ওভারঅল কথা বলবো যে সিলিং যদি কেউ না দেন তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে মানে অর্থাৎ এই ফোনটা যদি না দেন তাহলে অবশ্যই এই সিলিংটা থাকবে তাহলে এই যে টিন থেকে একটা তাপ এসে এই যে খালি জায়গাটা খালি জায়গাতে কিন্তু সে তাপটা একটু ঘুর পাক খাবে সে ওখান থেকে তাপটা এসে কিন্তু সিলিং একটা বাড়িয়ে দিবে একটা চাপ দিবে তাপের যে একটা নির্দিষ্ট চাপ আছে সেটা যেমন মাসুম আমরা যখন পাস্তুরাইজেশন করে থাকি স্পনগুলো তখন একটা তাপ তৈরি হয় এবং তাপ বেশি হওয়ার কারণে ওখানে একটা চাপ তৈরি হয় অর্থাৎ ঠিক এখানে যখন তাপ হয়ে যাবে সে তাপটা কি করবে সে এই যে সিলিংটা সিলিং এ সে একটা চাপ দিবে চাপ দিলে পরে আবার দেখেন এই সিলিং একটা তাপ পেয়ে কিন্তু সে একটা চাপ নিল নেওয়ার পরে সে কি করে তাপের চাপটাকে ঘরে প্রায় এখান থেকে সিনিয়রদের বক্তব্য অনুযায়ী আমার ব্যক্তিগত গবেষণা অনুযায়ী আমার এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী প্রায় সেখান থেকে প্রায় দুই ফিট দুই ফিট পর্যন্ত এই সিলিং এর থেকে নিচে খালি জায়গা রাখা দরকার তাহলে কি হয় এই এখান থেকে উপর থেকে টিন থেকে খালি জায়গা তাপ তাপের চাপটা পরে সিলিং এ সিলিং থেকে প্রায় দুই ফিট পর্যন্ত সে নিচে দিতে পারে তার মানে আপনার ঘরটা অনেকটা ঠান্ডা থাকার সুযোগ আছে যেটা আমরা দেখছি আদিকালে যে বড় বড় মসজিদগুলো আছে এবং বড় বড় যে বাড়িগুলো আছে সেই বাড়িগুলোতে কিন্তু শুক্রিয়া আমাদের সোহাগ ভাই এবং জামালুদ্দিন ভাই রেসপেক্ট করার জন্য আজিজুর রহমান আজিজ ভাই আছেন চাপাই নগর থেকে যে আপনাদের অনেক অভিনন্দন যে বলছিলাম এখানে এই যে চাপটা এখন দেখেন এখানে কি হলো সিলিং থেকে দুই ফিট নিচ পর্যন্ত আপনি মাশরুমে যে স্পন গুলো রাখবেন প্যাকেট গুলো রাখবেন রাখতে পারেন তারপরে কি হচ্ছে এখান থেকে আপনি প্যাকেট গুলো ঝুলিয়ে দিতে পারেন অথবা এক পদ্ধতিতেও রাখতে পারেন এখন দেখেন এই জায়গায় যে আপনি এই যে সিলিংটা সিলিং এর পরে কিন্তু এদিক দিয়ে আপনি চাইলে একটু ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রেখে দিবেন 
ওপরে একটু যদি ভেন্টিলেশন থাকে এবং নিচের দিকে যদি একটু ভেন্টিলেশন থাকে তাহলে এই ঘরে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের কভারেজটা সবসময় ভালো থাকবে তাহলে কি হলো নিচ দিয়ে যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডটা ভারী পদার্থ সেটা কি করে একেবারে নিচের দিকে সে জমা থাকে নিচের সচরাচর সেটা প্রায় এক দেড় ফিট পর্যন্ত এক ফিট পর্যন্ত সে নিচে থাকতে পারে সুযোগ আছে সে ভারী পদার্থ আপনি যদি এক ফিট উপর পর্যন্ত প্যাকেটগুলো থাকে এক্ষেত্রে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড মানে প্যাকেটে খুব একটা ঝামেলা করছে না কিন্তু নিচে যখন ক্রস ভেন্টিলেশনটা থাকে এই ভেন্টিলেশন থাকলে কিন্তু এটা চলে যায় এবং দেখেন আপনার যে ঘরটা তৈরি করবেন এই বিষয়টা আবার সেগুলো আপনারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে আমি এখানে যেটা বলছিলাম যে অক্সিজেন তাহলে এই এই এটা এই কাজটা যদি আপনার ঠিক মতো থাকে অক্সিজেন কভারেজটা থাকবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডটা কী হয়ে যাবে রিমুভ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে এরকম একটা ঘর হলে অলরেডি দুইটা বিষয় আমরা মানে কভারেজ করে ফেললাম এখন দেখেন ঘরটা কোন মুখী করবেন যদি কেউ আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দেব পূর্ব পশ্চিমে যদি ঘরটা হয় একটা সুবিধা আছে কি সুবিধা সেটা দেখেন পূর্ব দিক থেকে সূর্য যখন ওঠে তখন পূর্ব দিকে দরজাটা যদি বন্ধ থাকে আর অনেক সেই ঘরেই কিন্তু বাহিরের যে বরাবর যে তাপ মানে সূর্যের যে আলোটা সেটা এদিকে আসতে মানে পাবে না দরজাটা তখন বন্ধ করে দেবে তাহলে পশ্চিম দিকে দরজাটা তখন খোলা থাকবে আবার পশ্চিম দিকে যখন দরজা মানে সূর্য চলে যাবে তখন পশ্চিমে দরজা বন্ধ থাকবে পূর্ব দিকে দরজাটা খুলে দিতে পারেন অথবা উত্তর দক্ষিণে যদি করেন ইটস ওকে তাহলে আপনি দরজাটা দুটো দরজা থাকলে একটু সুবিধা হয় যদি ঘরে দুটো দরজা থাকে বেটার আর যাদের পাকা ঘরে করবেন সেই পাকা ঘরে করলে কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে সব সময় যেই কোনো ঘরেই করেন না কেন যে কোনো জায়গায় করেন না কেন কার্বন ডাই অক্সাইডটা রিমুভ হওয়ার সুযোগ রেখে দিবেন এবং অক্সিজেনটা ভালো থাকার সুযোগ করে দিবেন এবং আলোর একটা উপস্থিতি প্রয়োজন আছে তার মধ্যে আমি একটু বলি এখানে একটু কথা অনেকেই বাড়ির উপরে ছাদটাকে ব্যবহার করতে চায় ছাদের জায়গাটা খালি পড়ে থাকে কী হাই হতাশ করেন যে ছাদে যদি একটু ছাদটা তো আমার খালি আছে ছাদে আমি একটা টিন শেট করে কিন্তু মাসুম চাষাবাদ করতে পারি হ্যাঁ আপনারা করতে পারেন এক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যেটা হলো এই যে এরকম ফোম দিয়ে আপনারা কাজ যদি করেন এবং বেড়া চতুর্দিক দিয়ে যদি একেবারে বেড়া দিয়ে দেন এবং নিচে দিয়ে একটু যেটা ক্রাস ভেন্টিলেশনটা যদি রাখেন সেখানেও কিন্তু করতে পারবেন কিন্তু ছাদে করতে গেলে সতর্কতা অবশ্যই টাইমিং মেনটেন করতে হবে ওখানে হিউমিডিটিটা মেনটেন করাটা অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে যায় শীতকালে যে কোনোভাবেই আপনি করতে পারেন কিন্তু গরমে যদি করতে চান তাহলে হিউমিডিটিটা ধরে রাখার জন্য কিছুটা পরিশ্রম এক্সট্রা করতে হবে কিন্তু গরমে আমি বলবো যে ছাদে যদি কেউ করতে চান আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেটার মিল্কি এবং ঋষি করবেন ওয়েস্টারটা আর যেহেতু ছাদে অনেকটা তাপ থাকে ওয়েস্টার সচরাচর আমরা যেটা বলবো ওয়েস্টারের জন্য তাপমাত্রাটা প্রয়োজন হয় হলো বিশ থেকে তিরিশ কিন্তু মিল্কি এবং ঋষি সেটা কিন্তু তিরিশ ওভার হলেও কিন্তু চাষাবাদ করা যায় কিন্তু এখানে যে প্রবলেমটা ঘটবে তখন সেটা হলো যে মাইসিলিয়াম রানের জন্য মাইসিলিয়াম রানের জন্য গত ক্লাসে কিন্তু আমরা কথা বলেছি সেই ক্লাসটি আপনারা দেখে নেবেন মাইসিলিয়াম রানের জন্য নির্দিষ্ট একটা টেম্পারেচার এবং নির্দিষ্ট একটা পজিশন থাকা দরকার তখনই কিন্তু আপনার মাইসিলিয়ামটা বৃদ্ধি হবে ফ্রুটিং বডির জন্য কিন্তু ভিন্ন রকম একটা ব্যাপার আছে আমরা সেই ক্লাসটা নেওয়ার কথা বলছি না সেটা গত ক্লাসে আমরা মানে কোন জাত কখন কোন জাত চাষাবাদ করবেন সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি সেই ক্লাসটা দয়া করে আপনারা দেখে নেবেন দেখেন তাহলে অক্সিজেনের ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার হলাম ছাদে কেউ করতে গেলে একটু চিন্তা ভাবনা করে করবেন অথবা সিনিয়রদের সাথে একটু পরামর্শ নিয়ে করবেন আলো আলোর যে ব্যাপারটা আলোর ব্যাপারটা বলা হয়েছে আশি থেকে দুশো বিশ লাক্স এখন দেখেন এটা মাপবেন কি করে এই নিয়ে এত টেনশন না করে সেটা স্বাভাবিকভাবে আমরা বলবো যে মানে খালি চোখে যেমন আমি এই মুহূর্তে একটা বই পড়তে পারবো বইটা স্বাভাবিকভাবে যদি আমি বইটা এভাবে পড়তে পারি আলো ছাড়া দিনের বেলা আলো ছাড়া যদি বইটা পড়তে পারি তাহলে কিন্তু হয়ে গেল এর চেয়ে বেশি কিন্তু আর প্রয়োজন পড়ে না তারপর আসেন আর্দ্রতার ব্যাপার আর্দ্রতা যেটা প্রয়োজন হবে সত্তর থেকে আশি আশি পার্সেন্ট আর্দ্রতা থাকতে হবে অর্থাৎ আপনার চাষ ঘরে যদি একটা মিটার লাগিয়ে রাখেন আমাদের চাষ ঘরে একটা মিটার আছে সেই মিটারে আপনি যে কোনো যে কেউ একটা বাজার থেকে সাড়ে তিনশো পাঁচশো এক হাজার বারোশো পনেরোশো এই টাইপের আর্দ্রতার মিটার পাওয়া যায় সেটা থেকে ঘড়িও থাকে তাপমাত্রা দেখতে পারবেন আর্দ্রতা দেখতে পারবেন হ্যাঁ আর্দ্রতাটাকে আমরা হিমিডিটিও বলে থাকি কেউ হিমিডিটি বলে বা হিমিডিটি আর আর্দ্রতা শুধু শব্দগত পার্থক্য তাহলে হিমিডিটি হলো ইংরেজি আর আর্দ্রতা আমরা বাংলা তো এক্ষেত্রে মানে পানির পরিমাণ বাতাসে যে কি পরিমাণ পানি আছে সেটা মেনটেন করার জন্য চিন্তা করব তাহলে হয়ে গেল তাহলে সত্তর থ
উপরে যদি থাকে মানে অর্থাৎ আদ্রতাটা যদি মানে আশি থেকে আমরা গত ক্লাসে কিছু কথা বলেছি সে কথাগুলোর সাথে আপনারা একটু সংশোধনী নেবেন যেটা হলো আসলে সত্তর থেকে আশিও কিন্তু চলে কিন্তু সত্তরের নিচে যেন কোনো রকমই আদ্রতাটা না নামে তাহলে কি হবে আপনার যে পিন হেডগুলো আছে পিন হেডগুলো শুকিয়ে যাবে আপনি ফলন ভালো পাবেন না আপনার মাশরুমগুলো শুকিয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন আশি কমপক্ষে ওয়েস্টার্ন মাশরুমের জন্য আশি রাখা এবং ক্ষেত্রে বিশেষে অন্যান্য মাশরুমের জন্য আদ্রতা জেনারেলি আমরা যেটা বলবো যে আসলে আশি পর্যন্ত থাকলে কিন্তু একটা টেনশন থাকে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এগারোটা থেকে বা দশটার পর থেকে বিকাল তিনটা চারটা পর্যন্ত আদ্রতাটা অনেকটা ফল্ট করে কোনো কোনো সময় এই সময়টা কিন্তু চাষ ঘরে আপনাকে মাঝে মধ্যে একটু ট্যুর করতে হবে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো আছে আপনারা চাইলে অটো ফগার লাগিয়ে রাখতে পারেন ওখানে আদ্রতা সেট আপ দিয়ে রাখেন এত থেকে এত রেঞ্জে যখন চলে আসবে তখনই আদ্রতা জন্য মানে সে অটোমেটিকলি পানি স্প্রে করবে সুতরাং হয়ে গেল তাহলে আমরা কোথায় গেলাম অক্সিজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড দুইটা বিষয় অত্রুতভাবে জড়িত তাহলে তারপর হলো তাপমাত্রা তাপমাত্রার ব্যাপারটা বললাম যেটা হলো বিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হলেই চাষ করা যায় আর গরমের ক্ষেত্রে আমরা মিল্কি ঋষি নিয়েও কাজ করতে পারি তারপরে আসেন আর্দ্রতা আর্দ্রতার ব্যাপারটা হলো স্বাভাবিকভাবে আর্দ্রতাটা যদি যাদের মিটার নাই তারা কি করবেন এই ক্ষেত্রে তারা কি করবেন সেই ঘরের চতুর্দিকে অথবা কোনো একটা অংশে চাইলে আপনি একটা সুতি কাপড় ভিজিয়ে সুতি কাপড়টা ভিজিয়ে ঝুলেই দিলেন তাহলে সেই আর্দ্র মানে কাপড়টা যখন শুকিয়ে যাবে তখনই বুঝতে পারবেন যে এই ঘরের আর্দ্রতাটা এখন নাই মানে আর্দ্রতা যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে কম আছে যখন এটা ভিজা থাকবে বুঝবেন এটা যতক্ষণ ভিজা থাকে ততক্ষণ আর ওই ঘরে পানি না দিলেও চলবে যখন এটা শুকিয়ে যাবে তখন আবার পানি দিয়ে দেবেন এটা একটা ইন্ডিকেটর এখন দেখেন আবার চাষ ঘরের চতুর্দিক দিয়ে কিন্তু আপনার চট ভিজিয়ে চট ঝুলাই দিতে পারেন এবং চটগুলো প্রতিদিন ভিজিয়ে দিলেই কিন্তু ঘরের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা দুইটাই কন্ট্রোলে থাকবে আমাদের প্রিয়জন মৌসুম ফাউন্ডেশনের যে প্রধান প্রধান কেন্দ্র অর্থাৎ প্রধান অফিস যেখানে ময়মনসিংহে ওখানে একটা আদর্শ চাষঘর আছে যে চাষঘরের এক প্রকার কম্বল ইউজ করা হয়েছে যে কম্বলটা চতুর্দিক দিয়ে দেওয়া আছে যেটা আসলে আমরা চট দিয়েও করতে পারি কম্বলটা একটু দামি আপনারা চাইলে এই কম্বলের পরি চটের পরিবর্তে কম্বল দিতে পারেন অথবা চট দিয়েও করতে পারেন চটের খরচ কম এক্ষেত্রে আপনি চট দিয়েও করতে পারেন প্রয়োজনে চটটাকে ডাবল করে নেবেন হ্যাঁ তাহলে এই চটগুলো যখন ভিজা থাকবে বাহিরে থেকে বাতাস যখন ভিতরে সার্কুলেশন করতে যাবে বাতাসের সাথে কিন্তু এই চটের যে পানিটা আছে সে পানিটা কিন্তু ভিতরে নিয়ে আসবে এক্ষেত্রে ঘরের আর্দ্রতাটা কভারেজ থাকবে এই এই পাঁচটা বিষয় যদি আমরা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্টভাবে করতে পারি তাহলে কিন্তু হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে একটু ছবি দেখাচ্ছি পাকা ঘর এবং কাঁচা ঘরে কিভাবে এই করবেন এবং র্যাক পদ্ধতিতে কিভাবে করবেন সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপরে এই বইয়ের ছবিগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে আমাদের এই গ্রুপে আপনারা যদি সংযুক্ত থাকেন সব সময় আমি এই বইয়ের ছবিগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে সহযোগিতা করবে ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে এক একটা বিষয়ে আমি আগামী আগামীকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ছবিগুলো পোস্ট করার চেষ্টা করব যাতে করে আপনারা উপকৃত হন যাতে করে এক এক দিন এক একটা একসাথে যদি সবগুলো দিয়ে আসলে অনেকের একটু পড়া হবে না যে জন্য আসলে আমি ভেঙে ভেঙে এই ছবিগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তারপরে আসেন কথা বললাম চাষগুলো কতক্ষণ পানি দিবেন এবং একটা প্যাকেট গুলো কর্তনের ব্যাপার আছে যে বাণিজ্যিক স্পন যেটা আছে আসলে এখন আপনার যারা মাশরুম নিয়ে কাজ করতে চান সবাই কিন্তু আসলে বুঝেন যেটা আমার এই মূল হেডলাইনটাতে দেখেন কিছু স্পন দেয়া আছে তারপরে প্যাশনেও কিছু দেয়া আছে এই যে প্যাকেট গুলোকে অর্থাৎ এই প্যাকেট গুলোকে কেটে দুই পাশ দিয়ে সে সামান্য একটু এরকম করে উল্টা ডি অর্থাৎ একটা মানুষের চোখ যেটুকু আপনার নিজের যে চোখটা যেটুকু আছে এরকম পরিমাণ সাইজে প্যাকেট গুলোকে কেটে দিয়ে সেই জায়গার পলিথিনটা উঠিয়ে ফেলে একটু ব্লেড দিয়ে এরকম যখন আচর মেরে দিবেন তাহলে আপনার সেই জায়গা থেকে মানে মাশরুম বের হওয়ার জন্য একটা রাস্তা পেয়ে যাবে তারপর এই প্যাকেটটাকে কেটে দেওয়ার পরে পনেরো থেকে বিশ মিনিট পানিতে চুবিয়ে রাখবেন এটার ক্ষেত্রে দুইটা ফ্যাক্টর আছে পানিতে চুবানো না চুবানোর ক্ষেত্রে দুইটা ফ্যাক্টর একটা হলো যদি আপনার প্যাকেটে ময়েস্টার পর্যাপ্ত থাকে এক্ষেত্রে পানিতে চুবানোর প্রয়োজন হয় না যদি ময়েস্টার না থাকে অর্থাৎ পানির পরিমাণটা কম থাকে সেক্ষেত্রে চুবাতে হয় তো সচরাচর 
আপনি ক্ষেত্রে চুবিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে আপনি ফলনটা খুব দ্রুত পাবেন ভিতরে আর্দ্রতাটা থাকবে উচ্চ আর্দ্রতা থাকলে মাশরুম খুব দ্রুত পিন হেড গজাবে এক্ষেত্রে আপনি ফলনটা ভালো পাবেন গত বছরে কি বলবো গত চার মাস আগে আমার বেশ কয়েকজন চাষি আমাদের আমার কাছ থেকে বীজ নিয়েছিলেন সেই বীজটা আমি আমার একজন ভালো ভালো মানের একটা ল্যাব থেকে আমি দিয়েছিলাম কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই বীজগুলো দিয়ে ফলন আসছে তাৎক্ষণিক মানে কেটে দেওয়ার পরপরই ফলন চলে আসছে কিন্তু দ্বিতীয়বার ফলন আসতে গিয়ে অনেকটা সময় লেগে যায় আর যে জন্য আমি যেটা দেখেছি যে আসলে দ্বিতীয়বার ফলন আসার জন্য অবশ্যই সেটা প্রচণ্ড গরম ছিল এ গরমও একটা ব্যাপার থাকতে পারে সেই সেই প্যাকেটগুলোকে আবার পুনরায় যখন আমি চেসে পানিতে চুবিয়ে আবার চাষ করে দিলাম শুক্রিয়া সেগুলো থেকে বিপ মানে কি বলবো যে আসলে অবিশ্বাস এত সুন্দর ফলন এসেছে হ্যাঁ সেজন্য সেই মানে প্রজেক্টের দায়িত্বশীলদেরকে আমি রেসপেক্ট জানাই যে আসলে আপনারা যদি চান এই প্যাকেটগুলোকে কেটে অর্থাৎ আর্দ্রতার কভারেজটা তৈরি করে দিলেন তাহলে খুব দ্রুত মাশরুমটা চলে আসবে পানি কতক্ষণ দিবেন পানি দেওয়ার জন্য কি করতে হবে পানি দেওয়ার জন্য কেউ চাইলে ফকার মেশিন নিতে পারেন অথবা কাঁধে নেওয়া যে মেশিন আছে সেগুলো নিতে পারেন কিন্তু সতর্কতা কাঁধের মেশিন দিয়ে পানি দিতে আমি কাউকে এখন থেকে এসে পরামর্শ দেবো না এটাতে একটু রিক্স আছে যে রিক্সটা হলো কাঁধের যে বেল্ট আছে কোনো কোনো সময় বেল্ট যদি ছিঁড়ে যায় সেটা কিন্তু বরাবর আপনার পায়ের পেছনের যে রগগুলো আছে রগগুলো কিন্তু সে মানে কি বলবো জোরাগুলোকে কেটে দিতে সক্ষম এবং আপনার লাইফটা কিন্তু একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে যদি এটা একান্ত কারো ব্যবহার করতে হয় খুব সতর্কতা অবলম্বন করবেন বেল্ট বেল্টার কাভারেজ ঠিক আছে কিনা যেমন আমি যে বেল্টটা ইউজ করি আমার এখানে মিট মেশিনও আছে বেল্ট ড্রামও আছে যদি কোনো কারণে সেটা আমার ইউজ করতে হয় সেই জন্য কী করি অবশ্যই সেফটি সেফটিটাকে আমি কেয়ার করি আসলে সেফটির ক্ষেত্রে আমি স্যাক্রিফাইস করতে রাজি না সেফটিটা কনফার্ম করে কিন্তু চাষ করে পানি দেয় এবং সেটাকে যখন এইভাবে আমরা চাপি মানে এই চাপার কারণে ব্রেনেও কিন্তু অনেকটা চাপ তৈরি হয় হ্যাঁ সেটা খুবই কষ্ট এবং কাঁধে ব্যথা হয় এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন যদি কারোর ওখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকে তাহলে যে মোটর সাইকেল ধোয় এরকম একটা মোটর মোটর নিয়ে নিতে পারেন সেটা হাজার সর্বোচ্চ এগারোশো থেকে বারোশো টাকার মধ্যে সেটা মূল ফুল সেট আপটা পেয়ে যাবেন সাথে আর একটু চিকন পাইপ নিয়ে নেবেন সেই পাইপটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন কতটুকু পাইপ ইউজ করা যায় আপনার চার্জ ঘরটা কত বড় সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি চাইলে বিশ ফিট পঞ্চাশ ফিট বা একশো ফিট পাইপ সংযুক্ত করেও কিন্তু আপনি কাজ করতে পারেন এটার জন্য হলো বড় একটা ড্রামে বা বালতিতে পানিটা রেখে দিলেন সেই পানিতে কানেকশান দিয়ে দিলেন আর নিজের ঘুরে ঘুরে পানি দিলেন এই এইভাবেও দিতে পারেন তবে এইভাবে পানি দিলে অনেক ভালো হয় আর যদি ফগার মেশিন দিয়ে দেন এক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা আছে আবার অসুবিধাও আছে সুবিধাটা হলো সেই ঘরে পানি দেওয়ার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হচ্ছে না সেটাই বড় সুবিধা এবং পুরো ঘরের তাপমাত্রা খুব দ্রুত কভারেজ হয় আর্দ্রতাটো কভারেজ থাকে কিন্তু যখন মানে হাতে হাতে মেশিনে দিবেন এটার সাথে ওইটা তফাত তফাত হলো যে আপনি যদি কোনো কারণে কোনো একটা প্যাকেটে আজকে পানি দিতে চাচ্ছেন না কারণ প্যাকেটগুলো যখন মাশরুম আমরা তুলে ফেলি তুলে ফেলার পরে কিন্তু আসলে নিয়ম হলো তাকে চব্বিশ ঘন্টা বিশ্রাম দেওয়া তারপর আবার প্যাকেটটাকে চেসে পানিতে চুবিয়ে আবার আপনি চাষ ঘরের জন্য প্রিপারেশন নিলেন তাহলে সে আবার নতুন নতুন ফলন দিলে যেরকম হয় সে এইভাবে আপনাকে ফলন দিত কিন্তু এই কাজগুলো আমাদের পক্ষে আসলে করা সম্ভব হয় না বিভিন্ন কারণে হয় না শ্রমিকের ব্যাপার সময়ের ব্যাপার তারপরে বরাবর হলো যে আসলে ধৈর্য যে আসলে এত বিরক্তিকর কিন্তু দেখেন টাকার অঙ্কটা চিন্তা করেন কিন্তু পরিশ্রম না করলে যে টাকাটা আপনাকে মানে ওইভাবে টাকা আপনার কাছে আসবে না টাকাটা আপনার পকেটে ঢুকবে না এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা চিন্তা করেন না বা আমরাও করি না বা ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় করি না এটা না করলেও কিন্তু ফলন আসে তবে হয়তো একটু কম আসবে এবং কয়েকদিন পরে আসবে এটুকুই অনেকে জানতে চান যে আসলে প্রথম কেটে যাওয়ার পর অনেক দিন মাশরুম আসছে না যেগুলো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রজেক্টের বীজগুলো এবং নিজেদের বীজের উপর কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করেছি আলহামদুলিল্লাহ সব কিছুতেই আমরা সাপোর্ট পাওয়ার চেষ্টায় আছি তারপরে আসেন পানি প্রতিদিন দিবেন কতক্ষণ যদি হিমিডিটি আশি প্লাস থাকে পানি ওই সময়টা না দিলেও চলে পঁচাশি আমি সচরাচর বলবো পঁচাশির মধ্যে যদি থাকে তাহলে অর্থাৎ মানে পঁচাশির নিচে বা পঁচাশির বড় বড় থাকে এই ক্ষেত্রে অন্তত একবার হলো পানি দেওয়া বেটার 
আর যদি মনে করেন যে পঁচাশির নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন অন্তত দুইবার যেন পানি দেওয়া যায় আসলে পানির বিষয়টা সবসময় বলছি হিমিডিটি যে মিটারটা আছে সেই মিটারটা অথবা আপনি যে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে বলছি সেই ইন্ডিকেটর ওরাই আপনাকে বলে দিবে পানি কতক্ষণ দিবেন আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন তারপর মাসুম উত্তোলন মাসুম উত্তোলনের জন্য যে জিনিসটা করতে হবে আপনাদের সেটা হলো কমপক্ষে বারো ঘন্টা মাসুম উত্তোলনের জন্য আপনাদেরকে বারো ঘন্টা পানি পানি না দিয়ে অর্থাৎ মাসুম যে চাষঘরটা আছে সেই চাষঘরে আপনার বারো ঘন্টা পানি দেওয়া বন্ধ রেখে বারো ঘন্টা পানি দেওয়া বন্ধ রেখে সেই ঘর থেকে মাসুম উঠাবেন ওঠানোর পরে সেটাকে গোড়ার অংশটা কাটিং করে দিবেন কিছু ময়লা থাকে সে ময়লাটা কাট করে দিলেন সুবিধা হলো যখনই মাসুম উঠালেন তখনই যদি ছোট একটা নেট ঝুড়ি রাখেন হাতে বা একটা ময়লার পাত্র রাখেন মাসুম উঠালেন আর কাট করলেন ফ্রেশ একটা পাত্রে দিয়ে দিলেন সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হলো এই মাসুমগুলোতে আসলে মাসুমের প্যাকেট থেকে যে কিছু ওয়েস্ট আছে যেটা কিছু গুরু বীজের কিছু গুরু থাকে সেই গুরুগুলো কিন্তু ওখানে গেলে দেখতে এইটা কমে যায় আর কি এটা আসলে ওখানে কিছু ময়লা হয়ে যায় সেই ময়লাটা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই পদ্ধতিটা ভালো যদিও এটা একটু কষ্টকর এবং দুজন লোক লাগে হ্যাঁ একজনও করা যায় এক্ষেত্রে বল আপনি ময়লার ঝুড়িটা কাছাকাছি রাখলেন মাশরুমের ঝুড়িটা আলাদা রাখলেন মাশরুম উঠালেন কাটলেন রেখে দিলেন তাহলে এই মাশরুম বারো ঘন্টা পানি যাওয়া বন্ধ রেখে যদি মাশরুম ওঠান তাহলে কিন্তু আপনি ফলনটা এটার এটার কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে সেটাকে সচরাচর পলি ব্যাগে পিপি ব্যাগে আপনি সিল করে যদি নর্মাল ঘরেও রেখে দেন দুই থেকে দুঃখিত দুই থেকে তিন দিন এমনি রেখে খেতে পারবেন এই শীতকালের ক্ষেত্রে ফ্রিজের প্রয়োজন হয় না আর যদি গরমে রাখেন সেই ক্ষেত্রে গরমেও কিন্তু আপনি চব্বিশ ঘন্টা ভালো রাখতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তারপরে যেটা হলো ফ্রিজে যদি কেউ রাখতে চান নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিলে চার পাঁচ দিন সাত দিন পর্যন্ত খাওয়া যায় আমরা রেখে দেখেছি আর যদি ডিফে রাখতে চান সেক্ষেত্রে হলো দুই পার্সেন্ট অর্থাৎ লবণ পানিতে কুসুম লবণ গরম পানিতে হ্যাঁ ফুটন্ত গরম পানি না সেটা কুসুম গরম পানিতে দুই থেকে তিন মিনিট কাঁচা মাশরুমগুলোকে চুবিয়ে রাখুন এটাকে একটু একটু নাড়াচাড়া করে তারপর প্লাস্টিক মানে কৌটায় ভরে বা পিপিতে ভরে সেটাকে কিন্তু আপনি ডিপ ফ্রিজে রেখে পাঁচ থেকে ছয় মাস খেতে পারেন তাহলে সংরক্ষণের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলাম যে সংরক্ষণ কিভাবে করবেন এবং উত্তোলন কিভাবে করবেন উত্তোলন করার জন্য আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ হলো মাশরুমের প্যাকেটটা জাস্ট মাশরুমটাকে ধরে আলতোভাবে মোচর দিয়ে হালকা হালকা টান রেখে আলতোভাবে মোচর দিলে কিন্তু মাশরুমটা চলে আসবে এখন দেখেন এই মাশরুম সংরক্ষণের জন্য আর একটা পদ্ধতি হলো শুকানো শুকাইতে গেলে সেটা হলো মানে ছোটগুলোকে ছিঁড়তে হয় না এইভাবে রেখে দিলেন একটু বড় বড় আকারের হলো আর একেবারে বড় যেটা সেটাকে দুই টুকরা বা তিন টুকরা প্রয়োজনে কম বেশি করতে পারেন এইভাবে কিন্তু আপনি সেটাকে শুকে মানে রোদে দিয়ে সরাসরি রোদে দিয়ে শুকাবেন কিন্তু খেয়াল করবেন রোদে যখন দিবেন একটা নিচে একটা পলি যদি দেন পলির উপরে একটা সুতি কাপড় দিলে সবচেয়ে বেটার সুতি কাপড়ে দিয়ে সুতি কাপড়ের উপরে এগুলো ঝরাই দিলেন এবং উপরে একটা কি বলবো একটা সরল শুকানো একটা যন্ত্র আছে বাঁশ দিয়ে বাঁশ এবং পিপি দিয়ে একটা একটা সরল শুকানো যন্ত্র মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছিল সেটা দিয়েও আপনারা কিন্তু করতে পারেন এক্ষেত্রে মানে মাশরুমের কোয়ালিটিটা অনেক ভালো থাকে সমস্যা একটাই হলো আসলে সরাসরি রোদে দিলে অনেকটা খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় কিন্তু ওখানে একটু সময় নিলেও এটা কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে আপনারা চাইলে কি বলবো যে এটা আসলে ড্রায়ার 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 দিয়েও কিন্তু শুকাতে পারেন কিন্তু ড্রায়ার দিয়ে শুকালে সিনিয়ররা যেটা বলেন একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছিল ড্রায়ারে শুকালে সেখানে ক্ষেত্র বিশেষে ফাঙ্গাসের আক্রমণ পড়ে কিন্তু রোদে যদি শুকান সেই রোদে শুকালে কিন্তু এই আক্রমণটা নর্মালি হয় না হ্যাঁ কারণ রোদ থেকে যে আলট্রাভায়োলেট রোশনি আসে মাশরুমটা শুকানোর সাথে সাথে এর ভিতরে অন্যান্য কোনো জটিল কঠিন কোনো জীবাণু থাকলে সেটাও কিন্তু রোদের কারণে আলট্রাভায়োলেট রোশনির কারণে সেটা ভেনিস হয়ে যায় যেটা আমরা যখন ইনুকুলেশন করে থাকি সেই ইনুকুলেশন চেম্বারে ইউভি লাইট ব্যবহার করে থাকি ভিতরের সূক্ষ্ম জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলার জন্য সেই ইউভিটা ব্যবহার করি আপনি তো আমরা মানে পাস্চুরাইজেশন করে নিই তারপরও ইউভিটা ব্যবহার করে থাকি এ পর্যন্ত মনে হয় আর তেমন কিছু বলার নেই আপনাদের যদি কোনো কিছু জানা থাকে বলতে পারেন আর নেক্সট আগামী ক্লাসে আমরা মাশরুমের বিভিন্ন রেসিপি নিয়ে কথা বলবো
একটা ক্লাস আমরা বাড়াবো যেটা পরবর্তীতে এগারোতম ক্লাসটা যেটা হবে আমার আমার তৈরি কিছু কিছু পণ্য সেটা আপনারা কিভাবে মার্কেটিং করে নিজেরা ইনকাম করতে পারবেন সেই বিষয়টা আমরা পরবর্তীতে কোনো একটা ক্লাসে এগারোতম ক্লাসে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব কারণ আমার কাছ থেকে ইতিমধ্যে অনেকেই আমার প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করতে খুব আনন্দ প্রকাশ করছেন আপনারা যেন আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে বাজারে খুব ইজিলি কাজ করতে পারেন সেই জন্য কী কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে আপনারা খুব ভালো সেল পাবেন যেহেতু আমি একজন মার্কেটিং করুয়া মানুষ আমি আমার অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদেরকে নিয়ে আরও একদিন আলোচনা করবো সেটা শুধুমাত্র আমার প্রোডাক্ট কেন্দ্রিক সেক্ষেত্রে আপনারা যারা কাজ করবেন তারাই আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন অন্যদের না দেখলেও প্রবলেম নেই তবে দেখলে সুবিধা যেটা হলো এখানে মাশরুম পাউডার নিয়ে কথা বলবো কিভাবে পাউডারটাকে সেল করবেন শুকনো মাশরুমটাকে কোথায় কিভাবে সেল করবেন তারপরে আমার কালো জিরার আচার আছে সেটা মাশরুমের আচার আমি মাশরুমের চাও তৈরি করেছি এবং মাশরুমের হরলিক্স করেছি তারপর মাশরুমের কফি করেছি এগুলোকে কিভাবে কাজ করবেন কত টাকা রেটে আপনারা বাজারে বাজার মূল্যটা শুধুমাত্র পাইকারি মূল্যটা যারা আমার সাথে পাইকারি কাজ করবেন ইনবক্সে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ যেহেতু পাইকারি এবং খুচরো মূল্যের ডিস্টেন্সটা যেন আসলে ভোক্তা পর্যায়ে গেলে দেখা যাচ্ছে ভোক্তাদের কনফিডেন্স নষ্ট হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ সুতরাং সেই বিষয়গুলো খেয়াল করে আমরা শুধুমাত্র অনলাইনে খুচরো মূল্যটা নিয়ে কথা বলবো যারা পাইকারি নিয়ে কাজ করতে চান তারা ইনবক্সে যোগাযোগ করে বা আমার মোবাইলে যোগাযোগ করে এই তথ্যগুলো নিতে পারেন এ পর্যন্ত আজকের ক্লাসে আমি আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু দেখছি না যদি এখন আপনাদের প্রশ্ন প্রশ্নের অপেক্ষা যাচ্ছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকের ক্লাসটা কমপ্লিট করবো ইনশাল্লাহ জাহিদুল ইসলাম সৌরভ ভাই সর্বদা লাইভ ক্লাস থাকতে ইচ্ছুক শুক্রিয়া আপনাদের যদি আগ্রহ পাই তাহলে কিন্তু আমি খুব ই করতে পারি যে প্রথমবার ফলো নাচতে কতদিন লাগে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাঞ্জেল নীলা আসলে এইভাবে প্রশ্ন করলে কিন্তু আমি আপনাদেরকে সহজে সহযোগিতা করতে পারি প্রথমবার ফলো নাচতে সচরাচর যদি আপনি মাশরুমের প্যাকেট যদি মাশরুমের স্পনের যদি কোয়ালিটি খুব ভালো থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে আপনি মাশরুমটা বাজারে বিক্রি করার মতো পজিশন হয়ে যায় যদি কোয়ালিটি ভালো থাকে মেনটেন করতে পারেন প্রথমবার ফলন আসার পরে কিন্তু পনেরো বিশ দিন বা পঁচিশ দিন ক্ষেত্রে বিশেষে আরও কম বেশ লাগতে পারে হ্যাঁ আমি সচরাচর বলবো পনেরো বিশ দিন পরে আবারও আপনার ওখান থেকে মাশরুম বের হবে ইনশাল্লাহ যে কোনো একজন ভাই বইয়ের কথা বলছেন আমি আপনাকে বলবো যেটা হলো বই শাহজাহান আঙ্কেল লাইফটা একটু দেখো মোহাম্মদ আবু তাহের জি ধন্যবাদ দাদা আমি বইটি কিভাবে পেতে পারি আপনি আমার কাছে যে বইটা পাবেন আসলে বই এ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষকে দিয়েছি আপনি এর বাইরে না আপনি যদি বইটা নিতে চান আমাকে অবশ্যই আমার আমাকে ইনবক্সে নক করবেন আমি ইনবক্সে আপনাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেব সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমি আপনাকে পিডিএফ বইটা আপলোড করে দেবেন ইনশাল্লাহ সেখান থেকে নিতে পারেন আর যদি আপনি ফটোকপি নিতে চান আসলে ফটোকপি নিতে চাইলে একটু একটু খরচ বেশি হয়ে যায় আপনাকে কুরিয়ার খরচ সহ একশো তিরিশ টাকা দিতে হবে তাহলে সেটা আমি ফটোকপি করে আপনার নামে ঠিকানায় আমি বুকিং করে দেব সেই বইটা আসলে সরকারি বই আমার কাছে মূল কপিটাই আছে দুইটা বই আছে এই এই একটা বই আছে যেটা মাসুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট করেছিল আর এটা হলো কুমিল্লা বার্ড কর্তৃপক্ষ সেটা করেছে আর আরও একটা বই আছে সেটা একান্ত যারা খুব পুরাতন চাষি বা অনেক দিন চাষ করছেন তাদেরকে আমি সেই বইটা দিই এছাড়া অন্যদেরকে দিই না ওখানে ওইটা আমরা যে দুই মাসের যে ট্রেনিংটা করেছিলাম সেই ট্রেনিংয়ের বইটাকে আমি পিডিএফ করেছি সেই বইটা দিতে পারি কিন্তু বার্ড করিনি যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে সেটাও দিতে পারি ইনশাল্লাহ জি মাহমুদুর রহমান ভাই চুলাতে কিভাবে শুকাবো উইকলি ক্লাস হবে কি বারে হবে আসলে সাপ্তাহিক ক্লাসগুলো যেহেতু আমাদের এই গ্রুপটা গ্রুপটা যেহেতু মাশরুম চাষ গ্রুপ এখানে আমরা আসলে ধারাবাহিকভাবে মাঝে মাঝে ক্লাস করাবো আমাদের সাথে আরও প্রশিক্ষক আছেন সাইদ রহমান ভাই আছেন এখানে আমাদের যদি সিনিয়ররা কেউ আমাদের এই ক্লাসগুলো করতে চায় ওয়েলকাম আশা করি আমাদের এই দশটা ক্লাসের পরে অনেক কিছুই আপনারা জেনে গেছেন এই দশটা ক্লাসের পরে আর খুব একটা ক্লাস করা হয়তো প্রয়োজন পড়বে না 
ওহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের শফিউল আজম সোহাগ ভাই আর আমি সোহাগ ভাইকে অনেক অনেক মানে রেসপেক্ট করি সবসময় যে সোহাগ ভাইয়ের কাছ থেকে কিন্তু আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মাশরুমগুলো আমি কালেক্ট করে থাকি আমার যেমন চাষি আছে অসংখ্য সোহাগ ভাইয়েরও কিন্তু এরকম অনেক অনেক দক্ষ অভিজ্ঞ চাষি আছে তাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু যেমন আমি ভাইয়ের কাছ থেকে প্রায় সময় ঋষি আনি অন্যদের কাছ থেকেও আনি কিন্তু ভাইয়ের ঋষিটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে ভাইকে নিয়মিত ঋষি দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই যে আসলে বাইরে ঋষিটা না পেলে আমি মাশরুমে যে চা আমি তৈরি করেছি মানুষকে যে চাটা খাওয়াই সে চাটা আসলে খাওয়ানো সম্ভব হয় না অনেকটা কঠিন হয়ে যায় আমাকে হ্যাঁ তারপরে যেটা আসছে যে চুলার ভিতরে যেটা বলছিলেন মাহমুদুর রহমান ভাই চুলার ভিতরে বলতে আসলে গ্যাসের চুলাতে যদি করে থাকেন সেক্ষেত্রে চুলা থেকে মিনিমাম দুই ফিট বা তিন ফিট উপরে যদি আপনি একটা নেট ঝুলিয়ে দেন সেই নেটের উপরে কিন্তু দিয়ে শুকাতে পারেন হ্যাঁ তবে রোদে শুকাতে পারলেই বেটার যদি রোদ না থাকে শুকাবো তারপরে আসেন সবচেয়ে ভালো যে আসলে যদি মানে কৌশল করে একটা এয়ার ড্রায়ার মানে মানে হট এয়ার ড্রায়ার যদি আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন সেটা চুলার উপরে দিয়েও কিন্তু ফ্যান দিয়ে দিতে পারেন এটা আমাদের একজন ভাই আছেন নীলফামার কুড়িগ্রামের আমাদের প্রিজম মাশরুম ফাউন্ডেশন দুঃখিত প্রিজম মাশরুমের প্রিজম মাশরুম সেন্টারের যিনি স্বত্বাধিকারী মিলন ভাই আছেন খুবই আন্তরিক মানুষ মিলন ভাই এরকম একটা কিছু করেছেন বলে আমি শুনেছিলাম তো আমি ভাইয়ের কাছ থেকে আশা করি যদি ভাই আমাদের লাইভটা দেখে থাকেন আপনি আমাদেরকে সেই এটা আপনার যেই ড্রায়ারটা তৈরি করেছেন আমি শুনেছিলাম সেই ড্রায়ারের কিছু ছবি এবং কিভাবে তৈরি করলেন ছোট করে যদি সুযোগ হয় কখনো যেহেতু আপনি ঢাকাতে আছেন জানি অবশ্যই তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মানে শিক্ষা শিক্ষা শাখায় কোনো একটা শিক্ষা ট্রাস্টে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ একটা শিক্ষা ট্রাস্টে দায়িত্বরত আছেন আপনি যদি কখনো ছুটিতে যান আমি বলবো যে খুব রিসেন্টলি এটা দিলে মানুষ উপকৃত হবে আশা করি আপনি আমাদের এই প্রোগ্রামটা সবসময় দেখেন সেজন্য আপনাকে নক করা জি ধন্যবাদ আর ওভারঅল রোদে শুকাবেন রোদ না থাকলে বাধ্য হয়ে চুলের উপর শুকাতে হবে কিছু করার নেই আর কারোর কোনো কোয়েশন না থাকলে আমরা আজকের ক্লাস থেকে বিদায় নেব আপনাদের প্রশ্নের অপেক্ষায় আছি আজকের ক্লাসের উপর এবং প্রিভিয়াস আগের ক্লাসগুলোর উপরও যদি কোনো কোয়েশন থাকে আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্ন উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব আমি বারবারই বলি আমি অনেক কিছুই হয়তো জানি না আবার যে জিনিসটা জানি না সেটা কিন্তু আমি জেনে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব টু ইম্প্রুভ আওয়ার সেলফ নাও ওই নিট প্রবলেম সলভিং ক্লাস পার উইকলি প্লিজ কনসিডার ইটস ও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আসলে চেষ্টা করব আপনারা যদি মনে করেন যে আমার সাপ্তাহিক কোনো ক্লাস নিলে ভালো সেক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ক্লাসগুলোতে আসলে এই লাইভে যারা থাকবেন থাকলে বেটার হয় আর কি আর যদি না থাকেন তাহলে তো আসলে ইয়ে করা যায় না অন্তত সপ্তাহে আমি একবার হলেও যদি ক্লাসগুলো করার সুযোগ পাই আমি ধারাবাহিকভাবে করব এবং আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন আপনার কমেন্টস প্রয়োজন শেয়ারিং প্রয়োজন আপনারা প্রশ্ন করতে হবে তাহলে ক্লাসগুলো করে কিন্তু মজা পাওয়া যায় আর ধারাবাহিকভাবে আমরা এই কোর্সগুলোকে অব্যাহত রাখবো সপ্তাহে অন্তত একদিন যেহেতু দাবি আসছে আর অন্যদের মতামতের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা এটাকে কন্টিনিউ কিভাবে করব কারণ এক দুইজনের কনফিডেন্সের উপরে বা ইচ্ছা আগ্রহের উপরে হয়তো বা আমরা ক্লাসগুলো চালাতে পারি না যেহেতু অনেকটা ব্যস্ততার মধ্যেই কিন্তু আপনাদেরকে প্রোগ্রামগুলো দিয়ে থাকে আপনারা জানেন আপনারা উপকৃত হন এই প্রত্যাশা রেখে আর কারো কোনো কোয়েশন যদি থাকে ওয়েলকাম আমাদের হাতে এখনও আরও কিছুটা সময় আছে যেহেতু আমরা লাইভটা এক ঘন্টার মতো করে থাকি আরও সতেরো মিনিট সময় আছে আপনারা চাইলে এর ভিতরে প্রশ্ন করতে পারেন মিল্কিয়ের বেড বানানোর প্রসেস সেম উই ডোন্ট মিস দ্য সিজনাল প্রোডাকশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যেটা আসলে থ্যাংক ইউ যে মাসুমা খান আফু বলছেন মিল্কি আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে বলবো যে মিল্কির জন্য আর ওয়েস্টার মাশরুমের জন্য আর তেমন কোনো মৌলিক খুব বিশাল কিছু পার্থক্য নেই যেটা হলো আপনি সিদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় অথবা স্টিম যে যেভাবে করেন আমি অবশ্যই স্টিমে সফলতা ভালো পাইনি সিদ্ধকরণই আমি ভালো পেয়েছি স্টিমে কিছু না কিছু প্রবলেম থেকে যে আমি দেখেছি যারা এ পর্যন্ত অনেকে বলছেন যে 
স্টিমে মানে শতভাগ তাদের সফলতা আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছ থেকে এই রেসিপিগুলো তারা যখন করেন আমি আসলে তাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ পাইনি যে অনেকেই বলেছেন যে তারা সফল কিন্তু আসলে আমি এই ব্যাপারে সফলতা ভালো পাইনি যে জন্য আপনাদেরকে বলব সিদ্ধ করেই করবেন আর স্টিমে এই পর্যন্ত আমি বেশ কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি সবগুলোতেই কিছু না কিছু প্রবলেম আছে দেখেছি তবে সর্বশেষ গত সতেরো আঠেরো তারিখে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি ঢাকাতে নাদিম আসন সেন্টার যেটা আমার আমার অধীনস্থ একটা একজন চাষি যার এখান থেকে প্রোডাক্ট আমি ঢাকা সহ এবং বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে থাকি আর তিনি ওখানে আমরা বিশেষ একটা পদ্ধতিতে করে আসছি যেটা সফল হয়ে হলাম কি না সেই বিষয়টা আরও কয়েকদিন পরে বোঝা যাবে যে জন্য সেটার আপডেটের অপেক্ষায় আছি সেটা আপডেট পেলে আপনাদেরকে অবশ্যই তুলে ধরব যদি ওটাতে কভারেজ হয় তাহলে আমি সেই অনুযায়ী আপনাদেরকে আবারও এটা কিভাবে করলাম কি করলে স্টিমে সহজ হয় এক্ষেত্রে আর সিদ্ধকরণ করতে গিয়ে যে তাপমাত্রা অর্থাৎ লাকড়ির যে মানে জ্বালানির যেই প্রবলেমটা সেটা কিন্তু খুব কম হয় আর কি এবং কষ্ট কম হয় ধানের মাস্টার বাদার রিসপন্ড থেকে বাণিজ্যিক যে তারপরে এখন মিল্কি মিল্কি মাশরুমের ব্যাটের যে ব্যাপারটা বলছি সেখানে হলো ওয়েস্টার মাশরুমের জন্য যেটা একটু ডিস ইয়ে আছে প্যাকেটটাতে পানির পরিমাণ যদি খরে পানির পরিমাণটা একটু বেশি থাকলেও প্রবলেম হয় না এটা মাইছিলাম রান হতে কিছুটা সময় লাগে কিন্তু ভাল স্ট্যান্ডার্ড থাকলে কিন্তু রান কভারেজ করে যাবে কিন্তু মিল্কির ক্ষেত্রে সেই ব্যাটটা হলো কি আপনার পানি অর্থাৎ এই যে খড়ের খড়ের প্যাকেটে পানির পরিমাণটা অনেকটা কম থাকবে ওয়েস্টার মাশরুম থেকে অনেকটা কম থাকবে মানে মিল্কি এখানে কিন্তু তারা মিল্কি পানিটা পছন্দ করে না মানে অতিরিক্ত পানিটা সে মানে অ্যালাউ করে না সুতরাং এই জায়গাটা একটু সতর্ক থাকবেন আর ওখানে একটু কেজিং সয়েল দিতে হয় মৌলিক দিক থেকে বললে যে আসলে ওয়েস্টারের সাথে সিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া এবং বীজ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় সব কিছু প্রায় সব ইয়ে থাকলেও ওখানে কেজিং সয়েলের একটা ব্যাপার থাকে আমরা যদি সুযোগ হয় আগামী সপ্তাহে কোন এক সময় বা আগামী কিছুদিন পরে আমরা ডক্টর আনোয়ার হোসেন স্যার যিনি একজন ছত্র ছত্রাক তত্ত্ববিদ তিনি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে মাশরুমের উপর পিএইচডি করেছেন স্যারকে আমরা ইনভাইট করেছি ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারিতে আমরা মিল্কি এবং ঋষি নিয়ে স্পেশাল একটা ট্রেনিংয়ের আয়োজন করেছি যেটা আসলে আপনারা জানেন আমি ইতিমধ্যে কিন্তু ঢাকাতে চোদ্দো এবং পনেরো তারিখে একটা ট্রেনিংয়ের আয়োজন করেছি সেই ট্রেনিংয়ে আমরা লিকুইড কালচার টিস্যু কালচার স্পোর কালচার এবং মাদার কালচার বাণিজ্যিক স্পোর্ট চাষাবাদ মার্কেটিং নিয়ে ক্লাস করাবো ইনশাল্লাহ জি কি বলছেন জেরিন খান স্পন প্যাকেট স্টিম বা সেদ্ধ করা ছাড়া বিকল্প কোনো পদ্ধতি আছে কোনো মেডিসিন দ্বারা আপনার প্রশ্ন উত্তরটা দিচ্ছি দেখেন যেখানে ছিলাম হঠাৎ করে ভুলে গেলাম সরি আমরা মাহমুদুল ভাইয়ের ইতে গেলাম যেটা আপনাকে নিয়ে কথা বলছিলাম ওই ডোন্ট মিস দ্য সিজনাল প্রোডাকশন যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে আসলে সিজনাল বিভিন্ন প্রোডাকশনগুলো আছে সেগুলোতে আমরা আমাদের আসলে এগিয়ে যাওয়া দরকার আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সিজনাল প্রোডাক্টগুলোর অর্থাৎ চাষাবাদগুলোর উপরে ক্ষেত্র বিশেষে আলোচনা করার জন্য এরপর আসেন আমার ইতিমধ্যে যারা আসলে ট্রেনিং নিয়ে খুব ইতে আছেন কৃষিবাজার ডট কম কৃষিবাজার ডট কমে কিন্তু ইতিমধ্যে তারা আমার একটা প্রোগ্রাম তারা রেকর্ড করে নিয়েছেন সেটা পাঁচশো টাকার বিনিময়ে তাদের ওয়েবসাইটে অথবা প্লে স্টোরে কৃষি বাজার লিখে আপনারা এই মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ কোর্সটা আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন এবং ওখান থেকে আপনারা ভালো কাজ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ এক্ষেত্রে সরাসরি কোথাও অনেক দূর দূরান্ত থেকে আপনাদের কাছে আসতে হবে না প্র্যাকটিক্যালটা আমরা ওখানে দেখিয়েছি দেখেও কাজ করতে পারবেন শুধু যদি কারোর এখন তো প্রবলেম হয় আমাদের কাছে আসলে দুঃখিত কোনো একটা নাম্বার থেকে বারবার কল আসার করে নে কিছুটা ট্রানজাকশনের প্রবলেম হচ্ছে জি একজন বলছিলেন যে স্পন মেডিসিন দিয়ে করা যায় কিনা দুঃখিত যে আসলে পাস্তুরাইজেশন ছাড়া মাশরুমের যে বাণিজ্যিক স্পন কাঠের গুঁড়া বা গমের ভুসি সম্ভব না তারপরে আসেন আরেকজন ভাই জানতে চান প্রশিক্ষণ নিতে চাই কিন্তু কোন জায়গায় প্রশিক্ষণ দেন শাকিল আহমেদ ভাই যে আসলে প্রশিক্ষণ আমরা আমরা সময় সময় যার যখন যেখানে প্রয়োজন হয় আমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করে থাকি প্রশিক্ষণটা ঢাকাতে যেটা করব রেডিও কলোনি থেকে পশ্চিমে আরাপাড়া মোড়ে আছে এবং জামসিং পল্লিতে আমরা ওখানে করব নিরাময় মাশরুম প্রজেক্ট এবং হামিদ মাশরুম এই দুইটা দুইটা প্রজেক্ট সমন্বয় করেই কিন্তু আমরা ট্রেনিংগুলো বাস্তবায়ন করি সচরাচর তো নিরাময় মাশরুমটা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে অ্যাড হয়েছে সেখান থেকেও আমরা চালাবো তারপরে 
আমার প্রজেক্টও কিন্তু ট্রেনিং করাই থাকি কিন্তু প্রতি বেচে যদি দশ জন হয় অন্তত দশ জন না হলে প্রশিক্ষণটা আমি কভারেজ করতে পারি না প্রচুর খরচ হয় এবং ট্রেনিংটা থেকে আমি খুব মানে ট্রেনিং করানোটা খুব একটা পক্ষে না কি ট্রেনিং করালে কিছুটা সুবিধা আছে আর কিছুটা অসুবিধা হলো মানুষের সমালোচনা শোনা যায় যারা আসলে সমালোচনা করতে অভ্যস্ত তারা মনে করছেন যে লাখ লাখ টাকা হয়তো ইনকাম করছি আসলে না আমি প্রশিক্ষণ করলে কি লাভ হয় সেটা মানে প্রশিক্ষণ করালে যেটা বেনিফিটটা হয় আমার সেই বেনিফিটটা আসলে বোঝার মতো দক্ষতা যোগ্যতা যারা সমালোচনা করে আসলে তাদের হয় না তারা পারে না হ্যাঁ কারণ হলো আমি ট্রেনিং করালে দেখা যাচ্ছে যে আমি দশজন করাই চাইলে সেখানে চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন নিয়েও কিন্তু বিশাল অ্যাডভার্টাইজিং করে মাইকিং করে মানে স্পন্সর করে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্টদেরকে লাগিয়ে দিয়ে কিন্তু আমি প্রশিক্ষণার্থী কালেক্ট করতে পারি কিন্তু এই প্রশিক্ষণ আমার কাছে ভ্যালুমহীন কারণ আমার প্রশিক্ষণ প্রতি দশজনের একটা বেচ যদি নেই তাদেরকে হাতে কলমে শেখানো সম্ভব হয় এবং তারা শিখে গিয়ে বাস্তবে তারা কাজ করতেও সাহস পায় যেখানে তিরিশ জন চল্লিশ জন বা পঞ্চাশ জন নিয়ে যদি আমি কাজ করি সেটাতে কভার হয় না আমি ঢাকাতে একটা তিরিশ জনের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম সেখান থেকে আমি যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি যে তিরিশ জনের প্রশিক্ষণার্থী হওয়াতে আমাকে অনেকটা হিমশিম খেতে হয়েছে যে জন্য আমি পরবর্তীতে তিরিশ জনের করাই না এবং এই প্রতিটা বেঁচেই আমি তাদেরকে বলে রাখি যেটা হলো আপনারা হতাশ হবেন না লাইফ টাইম আমার এখানে সাপোর্ট পাবেন এবং সেই বেঁচে বারবার আমি রিকোয়েস্ট করেছি তাদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীতে আমার এখানে এক্সপেরিমেন্ট করেছে তারা আসলে অনেকটা বেনিফিটেড হয়েছে জি ধানের মাস্টার মাদার স্পন্ন থেকে বাণিজ্যিক স্পন্ন তৈরি করা যায় কিনা জি ধানের মাস্টার মাদার যদি ধানের মাস্টার মাদার হয় ইটস ওকে অর্থাৎ সেকেন্ড জেনারেশন মাদার যদি হয় তাহলে সেটা থেকে বাণিজ্যিক স্পন্ন তৈরি করা যায় অবশ্যই যায় করতে পারবেন কিন্তু সেটা হয় নিজে করবেন না বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে আনবেন আনা হয়তো তিনি আপনাকে সাব মাদার দিয়েও কিন্তু কাজটা করাইতে বলবেন এক্ষেত্রে আপনার ফল্ট হওয়ার সুযোগ আছে এবং আরেকটা ব্যাপার আছে এই ধানটা সিদ্ধ করা কি না এটা একটা ব্যাপার আছে যদি ধান সিদ্ধ করা হয় সেটা দিয়ে আপনি স্পনিং করতে পারবেন কিন্তু এটা অটোক্লেভ হতে হবে মাস্ট বি এবং এটার জন্য আসলে আমি যেটা বুঝি ইনোকুলেশন পদ্ধতিতে করা প্যাকেট থেকে আপনি স্পন্ড করবেন সেটা আসলে ভালো হবে ধানের যদি না করে ধানেরটা না করে সবচেয়ে ভালো হয় যেটা আমি দেখেছি ভুট্টা ভুট্টার কভারেজটা অনেক ভালো জি একটি গ্রুপ করলে উপকৃত হবে রাকি মাহমুদ রুবেল আমি প্রশিক্ষণ নিতে চাই আমাকে সহ দশজন একটি গ্রুপ করলে যে আপনারা যদি করতে চান ওয়েলকাম যে কখন দশজন হলে আমি প্রয়োজনে আপনার এলাকাতে গিয়েও আমি ট্রেনিং করাতে সক্ষম আমি করে দেবো ইনশাল্লাহ যদি ওই এলাকায় আশপাশে কোনো প্রশিক্ষক কোনো একটা প্রজেক্ট থাকে তাইলে সম্ভব অন্যদের ঢাকা সাবারে আসতে হবে অথবা কুমিল্লাতে আসতে হবে মাহমুদ আখতার ট্রেনিং নিতে চাইলে কি করতে হবে যে আমার সাথে ট্রেনিং নিতে চাইলে আমার উৎপাদিত যে পণ্যগুলো আছে মাশরুম চা কালো জিরার আচার মাশরুম আচার মাশরুম হরলিক্স কফি এগুলো আপনাকে তিন হাজার টাকার পণ্য খুচরা মূল্যে আমার কাছ থেকে ক্রয় করতে হবে এবং ক্রয় করে নিজেই খাবেন এমনটা যেন না হয় সেটা আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্যদের কাছে বিক্রয় করার চেষ্টা করতে হবে এক্ষেত্রে আপনার একটা মার্কেটও হলো আমার ব্র্যান্ডিং হলো আমরা কোনো টাকা নিই না এখন ইতিমধ্যে একটা বেচ আমরা করেছি যাদের পূর্ব ঘোষণা ছিল সেটা থেকে আমরা টাকা নিয়েছি যারা টাকা দিতে ইচ্ছুক আবার হ্যাঁ যদি কেউ বিক্রি করতে একান্ত ইচ্ছা পোষণ নাই করে সেক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে আমরা দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে থাকি লিটন ইসলাম মেহেদি ধন্যবাদ দিনাজপুর থেকে আপনি আমি বাদশাহ দিনাজপুর শাকিল আহমেদ জি জাহিদুল ইসলাম ভাই আলহামদুলিল্লাহ জাজাকাল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকেও আপনার উপরও রহমত বর্ষণ করুন যে আপনাদের আর কারো কোনো কোয়েশান আছে কিনা যেহেতু আমাদের হাতে এখনো এখনো আরও সাত মিনিট সময় আছে এক ঘন্টা হাতে লাইভটি আমরা অন্তত এক ঘন্টা করে থাকি আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো কোয়েশান থাকলে আমরা কোয়েশান অ্যান্সার দিতে পারি এবং আপনারও বেনিফিটেড হবেন কারণ প্রশ্ন করলে সুবিধা হয় যে আর কারোর মনে হয় কোনো কোয়েশান নেই আজকের মতো আমরা বিদায় নেব বরাবরই আমি আপনাদেরকে বলছি যেহেতু আমি এই গ্রুপের এডমিন এই গ্রুপে আমরা ধারাবাহিকভাবে মাশরুম চাষাবাদ নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম করব আর পরবর্তীতে আপনারা যারা আমার প্রোডাক্ট নিয়ে ফিল্ডে কাজ করতে চান ও যেটা বলছিলাম যে আসলে যারা ভর্তি হতে চান আমাদের সাথে কোর্স অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে অগ্রিম পেমেন্ট করে রাখতে হবে অন্তত এক হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েই কাজ করবেন 
চোদ্দ পনেরো তারিখ মিল্কিয়ার ট্রেনিং না সরি আফো মাসুম আফো চোদ্দ পনেরো তারিখ এটা একটু হাই লেভেলের ট্রেনিং সেটা আসলে যারা মাদার করতে পারে তাদের জন্য খুবই ভালো আর যারা নতুন তারাও করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তারা ওই লেভেলটাতে একটু বুঝবে হয়তো কম আমরা তাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল যেতে করব মাত্র দশজন প্রশিক্ষণার্থী তারা অবশ্যই ভালো বুঝবে ইনশাল্লাহ এবং এখানে একজন অভিজ্ঞ একজন অতিথিকে কিন্তু আমরা ইনভাইট করেছি আমাদের প্রিয়জন মাসুম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাহেবও থাকবেন আর সাইদ রহমান ভাই থাকবেন যিনি আমাদেরকে ক্লাসগুলো দিবেন আমি তো অনেকগুলো ক্লাস করব তিনি টিসু কাল লিকুইড কালচার নিয়ে কাজ করবেন এবং স্পোর্ট কালচার নিয়ে কাজ করার কথা আপনার কি ইউটিউব চ্যানেল আছে জি তানবিরুল ইসলাম ভাই আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখান থেকেও ওখানেও লাইভ করলে আরও অনেকে মাসুম বিষয় জি আসলে করব প্ল্যানিং আছে প্ল্যানিং আছে কিন্তু ওখানে ক্লাস করে ওখানে আমার আসলে আমি ওটা তো বিজনেসের জন্য করছি না প্রচারের জন্য করছি এবং ওখানে সাবস্ক্রাইবারও আছে আলহামদুলিল্লাহ গতানুগতিকভাবে ভালোই আছে সেখানেও করেছি কিন্তু ইতিমধ্যে তিনটা লাইভ করেছি হোলসেল করার বিষয়টি বললেন প্লিজ কাজ করতে কি করবো হ্যাঁ যদি কেউ কাজ করতে চান তাহলে কিন্তু আমি আপনাদেরকে আমার সাথে হোলসেলে যদি কেউ নিতে চান পার্সোনালি যোগাযোগ করবেন যেহেতু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এখানে আমরা খুচরা মূল্যটা নিয়ে কথা বলে থাকি আপনারা চাইলে কাজ করতে পারবেন জি আরেকজন বলতে যাচ্ছেন চোদ্দ পনেরো তারিখের ফি কত ফি আমরা বলছিলাম তিন হাজার টাকা পণ্য কিনবেন তাইলে হইলো আর কোনো ফি লাগবে না এবং লাইফ টাইম আমাদের কাছ থেকে যদি যখনই আপনি ধরেন একবার করে গিয়ে আর কখনো কাজ করলেন না হ্যাঁ এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্রবলেমে পড়ে যাতে পড়ে পড়ে গেছেন মনে হয় তাহলে আবার আমাদের কাছ থেকে এসে রিপিট করতে পারেন এক্ষেত্রে ডেলিকেট ফি দিতে হবে তিনশো থেকে চারশো টাকা ডেলিকেট ফি নিয়ে আমরা পনেরো আপনার ক্যারেক্টার ট্রেনিং অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেব টাকার বিষয়টা যদি আসেন কেউ পণ্য কিনতে না চান চা না চান তাহলে তিনি আড়াই হাজার টাকা দুই হাজার পাঁচশো টাকা আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে এক হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন যেহেতু মাত্র দশটা কোর্স সরি দশটা সিট এক্ষেত্রে কিন্তু আগে আসতে আগে পাবেন ভিত্তিতে আপনারা কাজ করতে মানে সিট বুকিং করতে পারবেন যদি কেউ ট্রেনিং করার আগমুহূর্ত কেউ কোনো কারণে আসতে না পারেন এক্ষেত্রে আপনার টাকা রিটার্ন পাওয়ার সুযোগ আছে কোনো ফ্যাক্টর না আপনার টাকা আমরা খেতে রাজি না যদি আপনি আমাদের সাথে ইনক্লুড হতে না পারেন পারিবারিক কোনো প্রবলেম থাকতেই পারে আপনার টাকা আপনি রিটার্ন নিতে পারবেন এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করাতে কোনো ভয় নেই আপনার কাছে কি ভালো মানে ধানের মাদার পাওয়া যাবে কি আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আমরা ধানের মাদার দিয়ে থাকি কিন্তু আমাদের মাদারগুলো অন্যদের চেয়ে একটু দাম বেশি এটা একটু আমাদের জন্য সমস্যা আমাদের কাছ থেকে ধানের মাদার নিতে গেলে আপনি কি কমপক্ষে দশ কেজি নিতে হবে এবং দশ কেজি মাদার নিতে গেলে আমাদেরকে পেমেন্ট দিতে হবে একশো টাকা কেজি দিতে হবে যদি এটা কেউ কেউ আরও বেশি বিক্রি করে থাকে আমাদেরকে একশো টাকা পার কেজি দিতে হবে এবং অন্তত দশ কেজি হতে হবে এবং পনেরো থেকে বিশ দিন আগে আমাদেরকে অর্ডার করতে হবে আমরা কারোর জন্য আসলে এই জিনিসটা বানিয়ে রাখি না হ্যাঁ সেই জন্য ধানের মাদারটা নিয়ে আমরা ই করছি না যে কোনো মাদারই আমরা ভুট্টার মাদারও দিতে পারছি ধানের মাদার গমের মাথাটা দিতাম সেটা বিশেষ কারণে সেটা আমরা কিছুদিন অফ রেখেছি এটাতে কিছু প্রবলেম হয় এবং কন্টামিনেশন রেটটা মাদারটা তৈরি করতে গিয়ে কন্টামিনেশন হওয়ার চান্স অনেকটা বেশি থাকে সেই জন্য আমরা বিশেষ করে ভুট্টা ভুট্টার মাথাটা দিয়ে যদি করি এক্ষেত্রে একটা বা দুইটা দুইটা তিন তিনটা দানা দিলে কিন্তু হয়ে যায় এক্ষেত্রে সেটা খুব ভালো যে কোর্স ফি নিয়ে কোনো একজন আবার কোয়েশন করছিলেন যে কোর্স ফিটা আমি আপনাদেরকে বলেছি আমার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা ইনবক্সে নক করবেন অথবা আমার ফোন নাম্বারটি আপনাদেরকে দিয়ে রাখছি আপনারা সে ফোন নাম্বারটা একটু নোট করে নিতে পারেন জিরো ওয়ান সিক্স টু সেভেন জিরো নাইন এইট টু এইট ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স টু সেভেন জিরো নাইন এইট টু এইট ফাইভ এই নাম্বারটিতে এই নাম্বারটিতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে দুঃখিত ক্যামেরাটা উল্টা থাকাতে আপনারা সেটা দেখতে পাচ্ছেন না জিরো ওয়ান সিক্স টু সেভেন জিরো নাইন এইট টু এইট ফাইভ এই নাম্বারটি আপনারা কালেক্ট করে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ আছে আপনারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন সরাসরি ফোন না দিয়ে আমি সারাদিন আমি যেহেতু গভর্নমেন্ট জব করি নয়টা পাঁচটা অফিস করে আপনাদের ফোন রিসিভ করা পরামর্শ দেয় একটু আমার জন্য কঠিন এক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনারা প্রশ্নটা টাইপ করে দিয়ে রাখেন আমি আপনাদেরকে সেখানে ভয়েস দিয়ে আমি সকলকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি প্রতিদিন অন্তত একবার হলে আমি ম্যাসেঞ্জারটা চেক দিয়ে থাকি যে কোনো একজন জানতে চাচ্ছিলেন ধানের মাদার দিয়ে কি করা যায় 
লিটন ভাই কোর্স ফিটা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেকটা কথা হয়েছে আপনি সে কথাটা জেনে নেবেন অর্থাৎ তিন হাজার টাকার পণ্য খুচরা মূল্য পণ্য কিনতে হবে অথবা আড়াই হাজার টাকা পেমেন্ট দিতে হবে ইটিসি মাসুম জুন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি কি মিল্কিউ ধানের মাদার আপনি আপনার কি মিল্কিউ ধানের মাদার কত আসলে মিল্কিউ ধানের মা ধানের মাদার তো বলেছি একশো টাকা মিল্কি মাদারটা মিল্কিটা আমরা এখন দিচ্ছি না যেটা আমাদের সিজন আসছে সেটা তখন বলা যাবে এই মুহূর্তে এটা বলা মুশকিল মিল্কির মাদারটা কিছুটা রেট বেশি পড়ে এবং মিল্কির মাদারটা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গমের গমে করা হয় হ্যাঁ মিল্কি এবং বাটনেরটা গমে করা হয় বেশি আর অন্যভাবে করা যাবে যাবে না এমন না কিন্তু যেটা ভালো হয় সেটা নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি যে ধানের মাদার দিয়ে গিয়ে সিলিন্ডার করা যাবে হ্যাঁ ধানের মাদার দিয়ে অ্যাভেলেবেল সিলিন্ডার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে প্রবলেম আছে ইঁদুরে আপনার যথেষ্ট সমস্যা তৈরি করে এক্ষেত্রে ইঁদুর মারার জন্য আগে থেকেই বন্দুক রেডি রাখবেন অর্থাৎ ইঁদুর মাদার ইঁদুর ইঁদুর মারার পদ্ধতিগুলো অ্যাপ্লাই করবেন মিল্কিয়ের গেনুর ট্রেনিং কব কবে হ্যাঁ মিল্কি এবং গেনুর ট্রেনিংটা অলরেডি স্যারকে আমরা ইনভাইট করে ফেলেছি ব্যানারও আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের হাতে ব্যানার চলে আসবে আসলে আমরা অনলাইনে প্রকাশ করব আমরা ডেট নিয়েছি ফেব্রুয়ারি চার এবং পাঁচ তারিখ ফেব্রুয়ারি চার পাঁচ তারিখ সেটা হবে শুধুমাত্র সেখানে মিল্কি এবং ঋষি নিয়ে কথা হবে আর আমার মার্কেটিং নিয়ে কথা হবে যেমন ওয়েস্টার্ন নিয়ে ওখানে আমরা চাষাবাদ নিয়ে কথা বলবো না ওখানে শুধু মিল্কি ঋষি করোয়ারাই আসবে আর এখন থেকে যেটা হলো আমি আর যেহেতু প্রায় দশটা লাইভ করেছি এখন থেকে যারাই আমার কোর্সে আসবে পর থেকে এই দশটা ক্লাস করে আসতে হবে এই দশটা ক্লাস করে আসলে সুবিধা হলো যে আমি মার্কেটিংয়ে যে চারটা ক্লাস করেছি প্রায় চার ঘন্টা সেই ক্লাসটা আমি আর ওখানে নেব না আমার এখানে যারাই আসবে আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখে আসবে আসতে হবে আমাদের ট্রেনিং আসার জন্য দুটা শর্ত প্রথম শর্ত হলো আমার এই ভিডিওগুলো মাসবি দেখতে হবে এবং একটা করে শেয়ার দিতে হবে তারপরে যদি কেউ শেয়ার না দেন এটার জন্য বাধ্যতামূলক না কিন্তু মাসবি দশটা ভিডিও দেখতেই হবে তারপর আমি হোয়াটসঅ্যাপে একটা পিডিএফ বই দেবো অথবা ইমেল একটা বই দিয়ে দেবো সেই বইটা পরে আসতে হবে এই দুইটা কাজ না করলে আমার ট্রেনিংয়ে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না কারণ এই দুই দিনের ট্রেনিংয়ে আসলে এত গুরুত্বপূর্ণ এত এত কথা বলা খুব মুশকিল যে জন্য আমাদের পক্ষে এগুলো সম্ভব হয় না মাদার নিতে চাইলে কীভাবে নিতে হবে মাদার নিতে চাইলে আসলে যে কুরিয়ার ছাড়া কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নাই অথবা সরাসরি এসেও আপনি আমাদের প্রজেক্ট থেকে নিতে পারবেন যদি আপনারা আমাদেরকে কনফার্ম করেন আমরা আপনাদের জন্য বানিয়ে রাখবো এবং সরাসরি এসেও নিতে পারেন সুযোগ আছে যে এই শুক্রিয়া আমরা আজকে আর দেরি করবো না আপনারা অনেক অনেক আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনারা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন প্রত্যেকের প্রতি ভালোবাসা আমার জন্য প্রত্যেকে দোয়া করবেন আমি যেন নিয়মিত আপনাদেরকে মাশরুম নিয়ে এরকম সেবামূলক কাজ করতে পারি আর মন্দ অনেকেই বলে থাকে সে মন্দ আমি কানে তুলি না জি সরাসরি কোথায় মানে আমার প্রজেক্ট কুমিল্লা থেকে আসতে পারেন কুমিল্লা থেকে নিতে পারবেন অথবা আমার আমার যে অধীনস্থ যে ল্যাবগুলো আছে আমার কোয়ালিটি কন্ট্রোলার আব্দুল হাকিম বগুড়াতে আছে নাদিম মাশরুম ওখান থেকে গিয়েও আনতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমার এখান থেকে নিলে যেরকম দাম পড়বে যে কোয়ালিটি পড়বে ওখান থেকে আসলে সেম কোয়ালিটি এবং সেম দামে পড়বে নিতে পারবেন আর ঢাকাতে আমরা ইতিমধ্যে একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি যেটা হলো হামিদ মাশরুম ধীরে ধীরে আমরা সেই প্রজেক্টটাকে রাইস করাবো এবং এখান থেকে যখন শুরু হবে তখন ঢাকা থেকে মাশরুমের বীজগুলো সারা বাংলাদেশে পাঠালে সুবিধা হয় সেটা একদিন পরে পাওয়া যায় এবং এটার মানে কভারেজটা ভালো থাকে এই নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টায় আছি আর ইতিমধ্যে আমিও উত্তরাতে আমাদের আমার আমার মায়ের একটা বাড়ি আছে মা একটা বাড়ি করেছেন আল্লাহ মাকে একটা বাড়ি করার সুযোগ দিয়েছেন সেই বাড়িতে হয়তো বা আমরা ইতিমধ্যে আমাদের ল্যাবের কাজটা শুরু করব ব্যক্তিগতভাবে যদি সেখানে করি তাহলে তো ভালো সেটা ওখান থেকে আমরা ইয়ে করে দিতে পারি যে পিডিএফটা পাবেন হলো ভাইয়া হোয়াটসঅ্যাপে আমি যে নাম্বারটা দিয়েছি সে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা আমাকে ইনবক্সে নক করবেন এই গ্রুপে যে যখন যে প্রোগ্রামটা দেখছেন ওখানে আপনি ইনবক্সে নক করলে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো প্রয়োজনে সেই নাম্বারে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আমরা হোয়াটসঅ্যাপে পিডিএফটা দিয়ে দেব মাহমুদ আফু সাবার থেকে নেওয়া যাবে না সাবারে আসলে আমরা এখনও বীজ বীজ উৎপাদনের কাজটা সাবারে করছি না আমার প্রজেক্ট হলো মূলত কুমিল্লা আর আমার কোয়ালিটি কন্ট্রোলার আছে বগুড়া বগুড়াতে আর যদি ময়মনসিংহ আছে ময়মনসিংহ আমাদের প্রিয়জন মাসুম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় ওখান থেকেও নিতে পারবেন কিন্তু এক্ষেত্রে আগে ভাগে আমাদের কি কিন্তু অর্ডার এবং পেমেন্ট কনফার্ম করে রাখতে হবে আমরা কোনো ডিউ পেমেন্টে কাজ করি না যারা আমাদের কাছে নিতে চান সম্পূর্ণ পেমেন্
এবং আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেই কিন্তু পেমেন্ট পাঠাই তবে হুট করে পাঠিয়ে দিয়ে মালের অপেক্ষা করবেন সেটা সম্ভব না কারণ আমরা কমিটমেন্ট করলেই আপনার কাছ থেকে আমরা পেমেন্ট নেব ধন্যবাদ যে অনেক অনেক সময় দিলেন সকল সকলের জন্য শ্রদ্ধা ভালোবাসা রেখে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আপনাদের এবং আমার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি প্রত্যেকে আমাদের আগামী ক্লাস যেটা ঠিক সাড়ে আটটা আমরা করার চেষ্টা করি ক্ষেত্রে বিশেষে এদিক ওদিক একটু হয় আর যে জন্য আগামী ক্লাস সাড়ে আটটায় আপনারা উপস্থিত থাকবেন এবং মাশরুমের বিভিন্ন রেসিপি তৈরি নিয়ে কথা বলবো সম্ভব হলে সেই জায়গায় আমি কিছু ক্লা ইয়ে করব গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলবো যে ইতিমধ্যে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন রিফা মাশরুমের একজন শেয়ার হোল্ডার ইব্রাহিম খলিল মুন্সি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি জাজাকাল্লা ভাই যিনি একজন প্রবাসী সৌদি সৌদি প্রবাসী ভাই আমাদের রিফা মাশরুমের সাথে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে আছেন এবং আমাদের কার্যক্রমে তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করে থাকেন ভাইয়ের প্রতি আমার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ইব্রাহিম খলিল ভাই মুন ইব্রাহিম খলিল মুন্সি ভাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনার ভাগিনা আছে ভাগিনাকে অন্তত আমার এই গ্রুপের নয়টা ক্লাস ইতিমধ্যে আমি করে ফেলেছি নয়টা ক্লাস তাকে করতে দেন এবং তার বেকারত্ব দূরের জন্য যেহেতু পড়াশোনা করছে স্টুডেন্ট অবস্থা কিন্তু আজকেও আপনি দেখে গিয়েছেন আমাদের প্রজেক্টে একজন স্টুডেন্ট জাস্ট ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে এসে কিন্তু সে একটা প্রজেক্টে কাজ কিভাবে করতে সেগুলো দেখে গেল জি শুক্রিয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহমুদুর রহমান ভাই